പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്ക് എ ടു സെഡ് ട്രിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് 
കടുവയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം കടുവയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിനാണ് കടുവയെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ പ്രതി ഹെക്ടർ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും പഞ്ചാബാണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പഞ്ചാബാണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പഞ്ചാബാണ് സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം ഏത് ബാംഗ്ലൂർ ആണ് സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൂടുതലായി ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മർമ്മഗോവ ഗോവയിലെ പ്രധാന തുറമുഖമാണ് മർമ്മഗോവ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനവുമാണ് ഗോവ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഷിയോനാദ് നദി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഷിയോനാദ് നദി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഷിയോനാദ് നദി എന്ന് നദി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് മഹാനദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് മഹാനദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ഏത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ഏത് ആനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ആനയെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബറിലാണ് പ്രൊജക്ട് എലഫൻ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഗജദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് ഗജദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത സംസ്ഥാനവും അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കുള്ള സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത സംസ്ഥാനവും അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കുള്ള സംസ്ഥാനവും അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ദിഗ്ബോയ് ആണ് ദിഗ്ബോയ് ദിഗ്ബോയ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നാണ് പ്രകൃതിവാതകം പെട്രോളിയം എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആസാമാണ് ആസാമിലാണ് ദിഗ്ബോയ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ളത് ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള സംസ്ഥാനം മീസോറാമാണ് വനഭൂമി കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ളത് മധ്യപ്രദേശ് ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ മീസോറാം വനഭൂമി കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് ലക്ഷദ്വീപാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശവും ലക്ഷദ്വീപാണ് സാക്ഷരത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ലക്ഷദ്വീപാണ് കുംഭമേള നടക്കുന്ന നാസിക് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുംഭമേള നടക്കുന്ന നാസിക് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാസിക് എന്ന പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോദാവരി നദിയിലാണ് നദിയുടെ തീരത്താണ് മുന്തിരി നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം നാസിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന സ്ഥലവും നാസിക്കാണ് അപ്പം മുന്തിരി നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം നാസിക്കാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന സ്ഥലവും നാസിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ്ണഖനി കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ്ണഖനി കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കോളാർ കോളാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടകയാണ് സിൽക്ക് കാപ്പി സ്വർണം ചന്ദനം എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും കർണാടകയാണ് ഇ
കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ നഗരം കോട്ടയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ജില്ല എറണാകുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഫെബ്രുവരി നാലിന് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ സംസ്ഥാനം കേരളം അതുപോലെ കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ നഗരം കോട്ടയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ജില്ല എറണാകുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഫെബ്രുവരി നാലിന് സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അഹമ്മദാബാദിലാണ് സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡെനിം സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അഹമ്മദാബാദാണ് അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ ആദ്യകാല പേരാണ് കർണാവതി അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ ആദ്യകാല പേര് കർണാവതി അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഹമ്മദ് ഷാ ഒന്നാമൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ബോംബെ ടു താനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം റാഞ്ചിയാണ് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് റാഞ്ചി ബിർസാമുണ്ട വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും റാഞ്ചിയാണ് ട്രൈബൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റാഞ്ചിയിലാണ് അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം റാഞ്ചിയാണ് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനവും റാഞ്ചിയാണ് ബിർസാമുണ്ട വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും റാഞ്ചിയാണ് ട്രൈബൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും റാഞ്ചിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് റബ്ബർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് റബ്ബർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഹാൽഡിയ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹാൽഡിയ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഹാൽഡിയ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലെ കപ്പൽ നിർമ്മാണ നിർമ്മാണശാലയാണ് ഗാർഡൻ റിച്ച് ഹാൽഡിയ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് സിംല കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യങ്ങൾ സിംല കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് സിംല കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോയും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു എന്നാരംഭിക്കുന്ന കരാർ സിംല കരാറാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു എന്നാരംഭിക്കുന്ന എന്നാരംഭിക്കുന്ന കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംല കരാറാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മുംബൈയിലാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് വിറ്റേറ്റാണ് ജോർജ് വിറ്റേറ്റാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് അഞ്ചാമൻ മുംബൈ സന്ദർശി സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഹുസൈൻ ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്ന സ്ഥലം ഹൈദരാബാദാണ് ഹൈദരാബാദ് ഭരണാധികാരി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നൈസാം നൈസാം എന്നാണ് ഹൈദരാബാദ് ഭരണാധികാരി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഉഷകോടി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഉഷകോടി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഒഡീഷയിലാണ് ഉഷകോടി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രാചീന കാലത്ത് ഉത്കലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് ഒഡീഷയുടെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കട്ടക്കിലാണ് ഒഡീഷയുടെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കട്ടക്കിലാണ് ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും
ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഗുജറാത്താണ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനവും ഗുജറാത്താണ് മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് കടൽ തീരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് കടൽ തീരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഗോവ ഗോവയാണ് കടൽ തീരം ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കിഴക്കിൻ്റെ റോം മരതക നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഗോവയുടെ പഴയ പേരാണ് ഗോമന്തകം അപ്പൊ കിഴക്കിൻ്റെ റോം അത് അതുപോലെ മരതക നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനവും ഗോവയായിരുന്നു ഗോവയുടെ പഴയ പേരാണ് ഗോമന്തകം ബംഗ്ലാദേശിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ബംഗ്ലാദേശിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ത്രിപുരയാണ് ബംഗ്ലാദേശിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര ടോങ് എന്ന മുളവീടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ത്രിപുരയാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൊൽക്കത്തയിലാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡംഡം വിമാനത്താവളം ഡംഡം വിമാനത്താവളം എന്നാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്